ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സൗമ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നേക്ക് ഞാനൊരു നോൺ വെജ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റു ഉണ്ട് ഒരു നാടൻ നോൺ വെജ് റെസിപ്പി ഇത് ആപ്പത്തിന്റെ കൂടിയും പിന്നെന്താ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ കൂടിയും പുട്ടിന്റെ കൂടിയും ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഞാൻ ഇത് കൂട്ടി ചോറ് വരെ ഉണ്ട് അപ്പോ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ചോറ് കൂട്ടി കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം കിച്ചണിലേക്ക് പോലെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഞാൻ അത് അരക്കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം പീസസ് ആയിട്ടാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സവോള നല്ല തിന്നായിട്ട് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് പിന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മസാലയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ വലിയ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് തോന്നില്ല അല്ലെ മസാല ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ എന്തിനു കൊള്ളാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പട്ട ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് പീസ് പീസാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആറ് ടു എട്ട് ഗ്രാമ്പു എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ചിക്കൻ പൊതുവെ നോൺ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസിൽ കുറച്ച് എരിവ് കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒന്നൊന്നേകാൽ സ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം മാത്രമല്ല ഞാൻ അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് സ്റ്റിൽ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ രണ്ട് ഏലക്കായ ഒരു സ്റ്റാറ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് കൂടാതെ ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കും എന്നിട്ട് വേണ്ടത് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനത് ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ഒരു അര ലിറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഞാൻ ഒന്നാം പല രണ്ടാം പലായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഒരുമിച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചപ്പാത്തിക്കോ പുട്ടിനോ അല്ല അപ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിനോ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടിയും പോകുന്നൊരു ഗ്രേവിയാണത് നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട നോക്കാം ഗ്യാസ് എത്തിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിക്കുക വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാല് രണ്ടാം പാല് വേവിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ച് ഇറക്കി വെക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെ രീതിയിലാണ് എനിക്ക് പൊതുവേ ഈ സവോളയും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കണൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു വേറൊരു രീതിയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഇസ്റ്റു കാണിച്ചിടാൻ പോണത് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കണം കേട്ടോ അത് ടൂ മിച്ച കേരള ഡിഷ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഒരു സ്റ്റാറ് പിന്നെ രണ്ട് ഇലക്കായ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സവോള എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കുക ഇന്നാണ് ചേർക്കുക വെള്ളത്തേക്കും ഈ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കട്ടെ ഞാനൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ ഇടാം അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവേ വേണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടാൻ പോകുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല സാധാരണ ചിക്കൻ ഡിഷസിൽ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ആഡ് ചെയ്യാറില്ല ചിലപ്പോൾ അമ്മമാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കും പക്ഷെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ആഡ് ചെയ്താൽ സ്റ്റൂ എന്നൊരു മണം ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയുടെയും മണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാണ് സ്റ്റൂല് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മസാലയുടെ മണം 
ഇങ്ങനെ കുരുമുളക് വേഗം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതാവുന്നു നന്നായിട്ടത് വയണ്ട് കട്ടെ ഇത് സോഫ്റ്റ് ആവണം ിൽ കുറച്ചധികം ബ്രൗൺ ആയി പോയി രാവിലെ സ്റ്റൂവിന്റെ ആ ഒരു കളർ കഴിച്ചിട്ട് ചില നല്ലവണ്ണം എന്ത് കിട്ടോ എട്ട് ലേക്ക് ഇങ്ങനെ പെപ്പർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് അത് പൊട്ടിയുമ്പോഴേക്കും വളരെ കുറവല്ലേ കേട്ടോ നമുക്ക് ആ പെപ്പറിന്റെ പൊടി വേണ്ട പെരുതെരുപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ അതിനെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അളക്കുക എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചിക്കൻ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ ഇനി ചേർക്കണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ അരിപ്പൊടി ചേർക്കണം ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ കുറെ പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ തേങ്ങയെടുത്ത് അതിന്റെ പാലെടുത്ത് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും ചെയ്യും കുറെ എന്നുള്ള നമുക്ക് സ്റ്റൂ കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് എളുപ്പമുള്ള വഴി ഇല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ തേങ്ങയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തേങ്ങയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഒന്നാം പാല് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലായി മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വേവിക്കാനിടുമ്പോൾ രണ്ടാം പാലില് വേവാനിടാം എന്നിട്ട് അത് വെച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്രയാ വേണ്ട ആ ഒരു കറി എത്ര വേണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാലോ ആ ഒരു ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നാം പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം നമ്മൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാല് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണം ഞാനിപ്പോ രാത്രി ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചപ്പാത്തിക്കാണ് ഞാൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തെളിച്ച് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ നമുക്കതൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നോക്കി ഇപ്പോ ഏകദേശം വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഉപ്പും വേണമെങ്കിൽ ലേശമാവാം അത്രേ ഉള്ളു ഇങ്ങനെ മാവിനെ കലക്കുക എന്നിട്ട് കട്ടേന്ന് ഉള്ളിയാണ്ട് നന്നായി കടക്കുക നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അധിക സമയം വിളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ ചെയ്യാം അത് കട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നന്നാവില്ല അപ്പൊ ഇത് വേണ്ടോ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വഴിക്ക് ഇതത് കുറുകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ഇനി അധിക സമയം വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറിവേപ്പിന്റെ മേലിടാം ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഓഫ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ഇതടച്ച് വെക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ പണി കാര്യം എല്ലാരും ഈ ഡിഷ് ട്രൈ നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷ് കൂടിയാണിത് എല്ലാരും ട്രൈ നോക്കുക ഈ റെസിപ്പി എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്ക്സും ഒക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക ഞാൻ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെന്താണ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും 
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഫൈ നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കഴിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചിക്കൻ സ്റ്റൂൺ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്കതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മാത്രം പോരാ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി ഡിഷസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നാളൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ അപ്പോൾ സൗമ്യ സൈനിയ ഓഫ് ജയഹന്ദ്